ஸோ பிசியில் நிறைய பேர் க்ரோம் நம்மளோட மெயின் ப்ரௌசராக யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இன்றைக்கி இந்த எஃப்டிஜே தமிழ் வீடியோவில் க்ரோம் ப்ரௌசருக்கு சில கீபோர்ட் ஷார்ட் கட்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் நம்மளோட யூசேஜை இன்னும் ஈஸியாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு சில கீபோர்ட் ஷார்ட் கட்ஸ் ஹே கேஸ் என் பேர் ஆஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது எஃப்டிஜே தமிழ் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கீழே இருக்கிற தம்ஸ் அப் பட்டன் சப்ஸ்கிரைப் பெல் ஐக்கான் சொல்லலாம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம வீடியோக்கு போவோம் ஸோ இப்போ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு லேப்டாப்போ ஒரு பிசியோ யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில் என்ன ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ணுவீங்க க்ரோம் ஃபயர் ஃபாக்ஸ் எஜ் இல்லை மேபி இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் எதுவாக இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம முதல்ல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஷார்ட் கட்டில் ஆரம்பிப்போம் சில நேரம் ஒரு டேப் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கல தெரியாமல் அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் அப்படி இருக்கையில் அதை திருப்பி ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிம்பிள் ஷார்ட் கட் இருக்குது கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டி இதை அழுத்துனீங்கன்னா நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ண டேப் திருப்பி வரும் இதை நம்ம எத்தனை தடவை வேணாலும் அழுத்தலாம் ஸோ கடைசியாக ரெண்டு மூணு டேப் க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தாலும் அதை திருப்பி ஓப்பன் பண்ண முடியும் ஸோ அடுத்தது எதுக்காவது ப்ரௌசர் ஹிஸ்ட்ரி கிளியர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு ஒரு தடவையும் செட்டிங்ஸ்குள்ளே போக தேவையில்ல அதுக்கு பதில் அங்கேயும் ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்குது கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டிலீட் இதை அழுத்துனீங்கன்னா டேரெக்டாக கிளியர் ப்ரௌசிங் டேட்டா ஆப்ஷனுக்கு போயிடும் ஸோ ப்ரௌசர் ஹிஸ்ட்ரியை கிளியர் பண்ணுறது இன்னும் ஈஸியாகும் அடுத்து ப்ரௌசர் ஹிஸ்ட்ரிலாம் கிளியர் பண்ண வேணாம் ரிஸ்கே வேணாம் டேரெக்டாக இன்காக்னிட்டோவில் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு ஒரு தடவையும் இன்காக்னிட்டோ ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு திருப்பியும் ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்கு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் என் இதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஒரு புது விண்டோ இன்காக்னிட்டோ மோடில் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ அடுத்து இப்போ என்ன மாதிரி நிறைய டேப்ஸ் வச்சுருக்கீங்க அதை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கும் ஒரு சில ஷார்ட் கட்ஸ் இருக்குது ஸோ கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஒன்லேருந்து நைன்குள்ளே எந்த நம்பர் எழுத்துனீங்கனாலும் அந்த டேப்புக்கு ஜம்ப் ஆகும் ஸோ கண்ட்ரோல் ஒன் எழுத்துனீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டேப் கண்ட்ரோல் த்ரீ எழுத்துனீங்கன்னா தேர்ட் டேப் அந்த மாதிரி இது மட்டும் இல்லாமல் கண்ட்ரோல் டேப் எழுத்துனீங்கன்னா அடுத்த அடுத்த டேபுக்கு போகும் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டேப் எழுத்துனீங்கன்னா முந்தின டேபுக்கு போகும் அஞ்சாவது ஷார்ட் கட் சில நேரம் க்ரோம் பிசியில் யூஸ் பண்ணல கொஞ்சம் பகியாக இருக்கலாம் ரெஸ்பாண்ட் ஆகாமல் இருக்கலாம் ஸோ அப்படி இருக்கையில் க்ரோமில் என்ன பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்குன்னு பார்த்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணணும் ஸோ இதை செக் பண்ணுறதுக்கு க்ரோமோட டாஸ்க் மேனேஜர் ஓப்பன் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் எஸ்கேப் ஆகிடுதுனா க்ரோம் டாஸ்க் மேனேஜர் ஆட்டோமேட்டிக்காக பாப்பப் ஆகும் ஸோ இங்கேருந்து எதை க்ளோஸ் பண்ணுவோம் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஆறாவது ஷார்ட் கட் இது ரொம்ப சிம்பிளானது இது நான் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் எனக்கு இது ஒரு பெரிய விஷயமாக தெரில பட் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்ததுலேருந்து ரொம்பவே டைம் சேவ் பண்ணியிருக்கு டைம் சேவ் பண்ணியிருக்குங்கிறதோட ரொம்பவே கன்வீனியன்ட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் கண்ட்ரோல் எல் எழுத்துனா டேரெக்டாக அட்ரஸ் பாருக்கு கசர் போயிடும் ஸோ ஒரு ஒருத்தரையும் மோசம் நவுத்த தேவை இல்லை கீபோர்ட்லேயே யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஈஸியான ஆப்ஷனாக இருந்துச்சு ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டாக இருந்துச்சு ஸோ அந்த அட்ரஸ் பார் பற்றி பேசலாம் நம்ம அடுத்த ஷார்ட் கட்டுக்கு போவோம் ஸோ இங்கே அட்ரஸ் பாரில் உங்களுக்கு என்ன சைட் வேணுமோ அந்த சைட் பேரை மட்டும் எழுதிட்டு கண்ட்ரோல் என்ட்ரை எழுத்துனீங்கன்னா டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் காமும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட் ஆகிக்கும் ஸோ அது ஒரு சின்ன ஷார்ட் கட் ஸோ அடுத்து புக் மார்க்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் இப்போ க்ரோமில் வந்து இந்த ஸ்டார் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு புக் மார்க் க்ரியேட் ஆகும் அதை பண்ணாமல் கண்ட்ரோல் டி எழுத்துனா புக் மார்க் சேவ் பண்ண முடியும் ஸோ புக் மார்க் சேவ் பண்ணுறதை பற்றி பேசையில் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஓ எழுதுனா புக் மார்க் மேனேஜர் ஒரு தனி டேபில் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இங்கேருந்து நம்ம வேணும்னா புக் மார்க்குக்கு ஒரு தனி ஃபோல்டர் அப்படியே எல்லாத்தையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஃபைனலாக நம்ம பத்தாவது ஷார்ட் கட்டுக்கு வரோம் இப்போ கூகுளுக்கு பதில் ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்காக வேறு ஒரு சர்ச் இன்ஜின் யூஸ் பண்ணணும் டேரெக்டாக அட்ரஸ் பார்லேருந்து நினச்சிங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு வேணுங்கிற சைட்டை நீங்கள் டைப் பண்ணிவிட்டு டேப் எழுதுனா டேரெக்டாக அங்கேருந்து சர்ச் டேமை போட்டு சர்ச் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெங்கில் சர்ச் பண்ணணும்னா பெங்க் டாட் காம் எழுத்தி டேப் எழுதுனீங்கன்னா அங்கேருந்து உங்களுக்கு வேணுங்கிறத நீங்கள் சர்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதனால் பெங்கோட ஹோம் பேஜுக்கு நம்ம போக தேவையில்லை பெங்கோட வெப்சைட்டை நம்ம லோட் பண்ணவே தேவையில்ல டேரெக்டாக இங்கேருந்து போய்க்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவுக்கு இப்போ நம்ம பத்து ஷார்ட் கட் பார்த்துருக்கோம் இதில் எத்தனை ஷார்ட் கட் இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சது கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா எஃப்டிஜே தமிழ் இப்போ தான் நம்ம ஆரம்பிச்சி